je suis donc chargée de vous faire une, une présentation des dispositions de la loi du 23 mars 2019, euh, s'agissant évidemment du volet peine. Je commencerai par euh, rappeler deux chiffres, simplement. Au 1er octobre 2019, un peu moins de 71 000 détenus euh, étaient euh, incarcérés en France, dont presque 21 000 prévenus, pour un peu plus de 61 000 places euh, opérationnelles. Et euh, de la même façon, euh, selon le, le rapport du ministère de la Justice, en 2018, un peu plus de 41% des condamnés à de l'emprisonnement ferme ont récidivé. La surpopulation carcérale, doublée de l'augmentation du risque de récidive pour les personnes condamnées à de l'emprisonnement ferme, ont conduit, comme il a été dit, le législateur à réfléchir sur le sens de la peine, ce qui constitua l'un des cinq chantiers de la justice. Et à la suite du rapport rendu en janvier 2018 à Madame la ministre de la Justice, par M. Bruno Cotte et euh, Mme Julia Minkowski, la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a consacré un titre 5 à un objectif ambitieux, à savoir renforcer l'efficacité et le sens de la peine. Alors, comme on peut vouloir donner du sens à sa vie, eh bien, le législateur lui a essayé de donner ou peut-être de redonner du sens à la peine, c'est-à-dire lui trouver une finalité pour déterminer ce qui justifie que, euh, par rapport à telle ou telle infraction, eh bien, il faudra peut-être prononcer tel ou tel type de peine, à condition évidemment que euh, la peine choisie soit efficace, c'est-à-dire qu'elle produise l'effet que l'on attend d'elle. Alors reste à savoir quel est euh, l'effet en question, et peut-être peut-on à ce moment-là se retourner vers les fonctions de la peine, telles qu'elles sont décrites par le Code pénal, à savoir sanctionner le condamné ou alors favoriser son amendement, son insertion ou euh, sa réinsertion pour conclure que euh, la peine, c'est-à-dire concrètement sa nature, son quantum, ses modalités d'exécution, son aménagement éventuel ou même euh, l'infliction d'une privation de liberté sans sursis, doit être choisie pour assurer autant la rétribution de l'acte et évidemment euh, de son auteur, que pour permettre à ce dernier, tout simplement, de reprendre sa place dans la société, si tant est qu'il en avait une. Il est vite apparu, tout simplement parce que euh, la situation, euh, l'idée n'est pas nouvelle, que la bête noire, qui est responsable de tous les vices, c'est la peine d'emprisonnement ferme, euh, qui est jugée désocialisante, criminogène, et comme tel facteur de, euh, de récidive. C'est la raison pour laquelle euh, la philosophie de la loi du 23 mars 2019, ça a été de lutter contre les courtes peines d'emprisonnement, Madame la secrétaire générale le, le rappelait, et ceci selon deux axes majeurs, éviter le prononcé de l'emprisonnement ou alors éviter l'exécution de l'emprisonnement. Quand on veut éviter euh, l'infliction d'une privation de liberté, eh bien, ça suppose, euh, d'une part, de rendre plus euh, difficile cette privation de liberté, de la rendre plus difficile à prononcer. C'est la question de, de la motivation spéciale de l'emprisonnement ferme. Ou alors, d'autre part, on peut évidemment avoir euh, recours à des alternatives à l'enfermement. Alors, je vais vous dire quelques mots, euh, bien qu'on m'ait demandé donc, de parler des alternatives à l'emprisonnement, je vais quand même vous dire quelques mots de la motivation spéciale de l'emprisonnement ferme, tout simplement parce que la motivation spéciale de l'emprisonnement ferme et l'aménagement, ce sont en réalité deux faces d'une même pièce. Et cette pièce, c'est euh, le prononcé d'une peine d'emprisonnement de sans sursis. Alors, la motivation, euh, ça consiste pour euh, un juge à indiquer les raisons de sa décision et donc en matière de peine, euh, ça consiste précisément à indiquer les éléments qui ont conduit le juge à prononcer telle peine, c'est-à-dire à choisir une nature de peine particulière, un quantum et des modalités d'exécution. La motivation spéciale, c'est une motivation qui est supplémentaire, qui est exigée euh, du juge au terme de conditions précisées par la loi et euh, précisément, la loi exige une motivation spéciale de l'emprisonnement ferme, c'est l'article 132.19 du Code pénal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 
c'est une exigence qui ne date pas de la loi du 23 mars. Ça a toujours existé sous l'empire du code pénal actuel. Ça a été développé par la loi dite pénitentiaire du 24 novembre 2009, approfondie par euh, la loi du 15 août 2014. Mais euh, la loi du 23 mars 2019 a étoffé les dispositions légales, tout simplement pour inciter les magistrats à, si j'ose dire, bien réfléchir à la peine qu'ils souhaitent prononcer, euh, de façon à éviter qu'ils infligent une privation de liberté à la légère, euh, ou à tout le moins de façon automatique. C'est-à-dire que le juge reste libre de recourir à de l'emprisonnement, mais il doit se plier à cet exercice particulier de la motivation spéciale. Et ça n'est pas forcément une chose facile, de sorte que la motivation spéciale peut constituer un frein, voire un obstacle au prononcé de la peine d'emprisonnement ferme. On peut le constater euh, avec la version à venir de l'article 132.19, qui entrera en vigueur euh, en mars prochain, qui nous dit la chose suivante. Euh, « Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. » C'est à peu près le même libellé que euh, celui de l'article 132.19 actuel, sauf que l'emprisonnement euh, ne doit plus être nécessaire mais indispensable dans la nouvelle version. Alors évidemment, on perçoit dans, dans ce changement de, de libellé, euh, de terminologie, la volonté du législateur de rendre l'infliction de l'emprisonnement encore plus exceptionnelle. Mais en définitive, ça ne change rien à la situation, tout simplement parce que euh, ces deux termes, nécessaires et indispensables, sont synonymes. Ça veut tout simplement dire dont on ne peut pas se passer. À partir de là, le texte nous dit que le tribunal doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et euh, sociale, conformément aux dispositions de l'article 464.2 du Code de procédure pénale. Une remarque, là encore, l'article 132.19 actuel ne fait absolument pas référence à l'article 464.2 pour la bonne et simple raison que ce texte n'existe pas encore. C'est une création de la loi du 23 mars qui entrera en vigueur en mars prochain. Mais... Précisément, euh, l'article 132.19, nouvelle version, et l'article 464.2 du Code de procédure pénale à venir prévoient désormais des paliers euh, pour une peine d'emprisonnement qui est comprise entre un mois et un an, puisque le, le prononcé d'une peine d'emprisonnement inférieure à un mois est désormais banni. L'emprisonnement est susceptible de faire l'objet d'un aménagement. Je vais évidemment en parler après un aménagement en fonction de la personnalité ou de la situation du condamné. Mais si tel n'est pas le cas, s'il n'y a pas d'aménagement, le juge doit expliquer spécialement pourquoi il a choisi une peine d'emprisonnement sans sursis. Et ensuite, au-delà d'un an, il n'y a plus d'aménagement. C'est-à-dire que, là encore, le juge doit faire face à ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il doit spécialement, et la loi nous le dit, l'article 464.2, le juge doit spécialement motiver sa décision pour indiquer les raisons pour lesquels il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement ferme. À cela s'ajoute que, pour motiver le recours à l'emprisonnement ferme, trois critères légaux sont mis en exergue, la gravité de l'infraction, la personnalité de l'auteur et sa situation matérielle, familiale et sociale, on en parlait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la Cour de cassation contrôle strictement le respect de ces critères légaux qui, en plus, sont des critères cumulatifs, c'est-à-dire qu'elle exige une motivation concrète de la part des juges du fond qui ne doivent pas euh, se contenter normalement d'une formule de style. Et euh, on voit, puisque évidemment le système depuis 2014, euh, les, les juges du fond ont fait un peu les frais de ce système depuis 2014, on voit que les, les décisions de cassation sont euh, pléthores. Il faut donc dire pourquoi on va prononcer une peine d'emprisonnement ferme et pourquoi on ne va pas aménager. Et 
ceci a peut-être du coup peut avoir vocation à inciter les juges du fond à recourir à des alternatives à l'incarcération. Alors, cette notion de peine alternative, qui est en fait une, une notion doctrinale, elle est née euh, de la constatation que certaines peines peuvent être prononcées en lieu et place euh, des peines de référence que euh, constituent l'emprisonnement et l'amende. Par exemple, dans le Code pénal, on va retrouver l'expression « la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer une peine de travail d'intérêt général » ou « peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une peine privative ou restrictive euh, de liberté ». Alors, à l'heure actuelle, peuvent être prononcées, à la place de l'emprisonnement, la contrainte pénale, le stage de citoyenneté, les peines privatives ou restrictives de liberté de l'article 131.6, le travail d'intérêt général et euh, la sanction réparation avec euh, cette particularité que la sanction réparation peut également être prononcée en plus de l'emprisonnement. Dans le but euh, d'éviter la privation de liberté, le législateur du 23 mars a décidé de réorganiser l'échelle des peines correctionnelles en suivant deux axes. Premier axe, éviter l'emprisonnement en conservant malgré tout un aspect euh, rétributif à la peine. Second axe, éviter l'emprisonnement, mais en misant cette fois-ci sur la probation. Éviter l'emprisonnement en conservant un aspect euh, rétributif à la peine, c'est l'objet, euh, me semble-t-il, de la détention à domicile sous surveillance électronique qui entrera en vigueur en mars prochain. C'est une création qui euh, prend la place dans l'échelle des peines de la contrainte pénale, puisque la DDSE intervient en deuxième position. La DDSE, vous me permettrez de l'appeler comme ça, ça ira plus vite. La DDSE est définie euh, par le Code pénal comme l'obligation pour le condamné de demeurer dans son domicile ou dans tout autre lieu désigné <coughs> par la juridiction ou le juge de l'application des peines, et de porter un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette obligation, et ceci pour une durée donc comprise entre 15 jours et 6 mois. La DDSE a cette spécificité d'être applicable aux mineurs de plus de 13 ans, sous réserve évidemment de l'atténuation de la moitié de leur peine due à leur minorité. Dès avant son entrée en vigueur, euh, la détention à domicile sous surveillance électronique soulève plusieurs remarques. D'abord, elle ne sera véritablement euh, applicable que pour les euh, très courtes peines, celles allant jusqu'à six mois, puisque au-delà de six mois, il faudra recourir à la DDSE, mais aménagement euh, de peine, ce qui n'est pas particulièrement lisible et qu'il faudra expliquer. Il faudra expliquer tout ceci aux prévenus et aux condamnés. Deuxième remarque, en plus, la DDSE n'est pas complètement déconnectée de l'emprisonnement, puisqu'en cas d'inexécution, le condamné sera incarcéré pour la durée restante à subir. Et enfin, sans vouloir créer de polémique, mais hormis le temps où le condamné se livre aux activités pour lesquelles il a fait l'objet de cette mesure, il n'est pas soumis à un contrôle lorsqu'il est chez lui, ce qui fait qu'il peut faire ce qu'il veut, y compris se livrer éventuellement à des opérations illicites. De sorte que, euh, l'avenir le dira, mais on verra si cette mesure est véritablement prononcée, puisque euh, l'ARS euh, pose un peu les mêmes problèmes en présententiel et que du coup, elle n'a pas, pas véritablement la faveur des, des magistrats. Je m'arrête là. Ensuite, donc, je vous disais, le législateur a essayé d'éviter l'emprisonnement en misant sur la probation. Alors, il y a effectivement, comme cela a été remarqué par euh, Madame la Présidente et euh, Madame la Secrétaire Générale, une véritable promotion du travail d'intérêt général qui se retrouve euh, en troisième place euh, dans cette échelle des peines. Et euh, évidemment, pour euh, montrer son importance, le législateur a euh, choisi d'augmenter euh, sa durée maximale qui est portée à 400 heures euh, au lieu de euh, 280 heures. Mais euh, là encore, est-ce qu'on prononçait déjà 280 heures de euh, travail d'intérêt général 
En tout cas, euh, tout est prévu pour euh, promouvoir le travail d'intérêt général, qui ne représente pour l'instant qu'environ 6% des peines exécutées. Alors tout est fait, cela a été dit, pour euh, trouver euh, plus de supports. Pendant une période, une période pardonnez-moi, d'expérimentation de, de trois ans, le travail d'intérêt général pourra être mis en œuvre au sein de personnes morales de droit privé qui vont intervenir dans le cadre de l'économie euh, euh, sociale et solidaire ou poursuivant des missions sociales ou environnementales. Comme cela a été dit tout à l'heure, le ministère de la Justice vient d'ailleurs de signer euh, un accord avec 34 partenaires publics comme privés et notamment d'ailleurs des, des ministères, mais il y a quelques partenaires privés. Tout a été fait également pour augmenter le nombre des personnes susceptibles d'en faire l'objet, c'est-à-dire que le tige va être, enfin, est applicable aux mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment de la décision, s'ils étaient âgés d'au moins 13 ans au moment des faits. Tout a été fait également pour faciliter le prononcé du tige. On savait que le travail d'intérêt général ne pouvait être prononcé que si le prévenu était présent à l'audience ou si absent, il avait fait connaître son accord par écrit. Désormais, s'il ne l'a pas fait connaître, le juge peut tout de même prononcer un travail d'intérêt général et le juge de l'application des peines est ensuite chargé de recueillir le consentement du condamné. C'est-à-dire que la loi du 23 mars accentue encore le décalage entre le prononcé du travail d'intérêt général d'une part et le recueil du consentement du prévenu. Et à cet égard, euh, un arrêt de la Cour de cassation d'avril 2019 pourrait avoir des répercussions surprenantes. Euh, je vous présente très vite la situation. Il s'agissait d'un individu qui avait été condamné à un travail d'intérêt général pour une infraction routière. Et ce travail d'intérêt général n'avait pas fait l'objet d'une motivation. Pourtant, la motivation est évidemment très importante à l'heure actuelle. Motivation générale et motivation spéciale, j'en parlais. Et la Cour de cassation répond à cet individu qui, du coup, se plaignait de ce défaut de motivation, répond la chose suivante, je cite... Le demandeur ne saurait se faire un grief d'un défaut de motivation de la peine de tige au regard de sa situation personnelle, dès lors que le prononcé d'une telle peine étant subordonné à l'accord préalable de l'intéressé, il implique nécessairement la prise en compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de la situation personnelle de celui-ci. Autrement dit, ce n'est pas la peine de vous plaindre que votre décision ne soit pas motivée, puisque vous avez donné votre accord, et que cet accord implique nécessairement que l'on a pris en compte la gravité des faits, votre personnalité, votre situation personnelle. C'est-à-dire que le consentement du prévenu au euh, travail d'intérêt général dispenserait les juges du fond de l'obligation de motiver le travail, en tout cas lorsque le prévenu est présent à l'audience, ou qu'absent, il a fait connaître son accord par écrit. Du coup, une question Quid lorsque le consentement sera recueilli devant le juge de l'application des peines Parce que là, a priori, une motivation par la juridiction du jugement demeure inévitable, me semble-t-il. Ce qui fait qu'on va peut-être arriver à deux types de travail d'intérêt général, un qui sera motivé et l'autre pas. A voir là aussi. Quoi qu'il en soit, euh, le fait de décorréler euh, de plus en plus le prononcé du travail d'intérêt général, de l'obtention de l'accord du prévenu, auquel s'ajoute l'autorisation qui est donnée donc au juge du fond de ne pas motiver le recours au tige si le condamné a donné son accord à la juridiction du jugement, montre bien la volonté en vigueur, tout simplement d'en faciliter l'infliction et donc de le promouvoir. D'autant plus que euh, tout a été fait enfin pour en permettre une application euh, généralisée le travail d'intérêt général va être intégré aux obligations de l'article 132.45 du Code pénal, c'est-à-dire aux obligations découlant d'un sursis, je vais en parler ensuite, ce qui va euh, permettre de, pro, de, de prononcer un tige dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, dans le cadre d'une surveillance judiciaire ou même d'un aménagement de peine, des DSE, semi-liberté, placement euh, à l'extérieur, tout simplement par application de l'article 132-26.
Toujours pour poursuivre cet objectif de probation, le législateur a voulu rationaliser les peines de stage en créant les peines de stage avec une entrée en vigueur en mars prochain. C'est-à-dire que il y, a, euh, il y avait jusque là, il y a toujours pour l'instant, une multitude de stages qui obéissent à leur propre régime juridique, ce qui est peu lisible et qui n'incite pas les magistrats à prononcer ce type de peine. La loi du 23 mars 2019 crée une peine de, de stage, alors qui est peut-être un petit peu maladroitement intitulée « les peines de stage euh, », mais dont le contenu, la nature et les modalités ensuite sont déterminées par la juridiction euh, en fonction de l'infraction commise, ce qui a, va peut-être effectivement rationaliser et inciter les magistrats à recourir à, à cette euh, peine. Et euh, la loi fixe ensuite hein, la liste des stages susceptibles d'être prononcés. Donc on retrouve toujours les, les mêmes stages, évidemment. Le stage de, de citoyenneté, par exemple, euh, le stage de sensibilisation à la sécurité routière, ou encore le stage de lutte contre le, sexe, le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Enfin, il y a toute une liste dont je vous fais grâce. Euh, simplement, le stage de citoyenneté, du coup, qui était prévu dans l'échelle des peines, disparaît en tant que peine spécifique. On se retrouve donc avec une nouvelle échelle, qui est la suivante, l'emprisonnement, qui reste au sommet de la hiérarchie des peines correctionnelles, la DDSE, qui remplace la contrainte pénale en deuxième position, je le disais, le tige, qui vient à la place de l'amende, l'amende, qui vient à sa suite et donc qui passe de la troisième à la quatrième position. Et ensuite, sous réserve de ces modifications, euh, la liste et l'ordre euh, est inchangé. On retrouve le jour amende, les peines de stage au lieu du seul stage de citoyenneté, les peines privatives ou restrictives de droit euh, prévues à l'article 131.6 et la sanction réparation. Une petite remarque. Euh, inscrire dans l'échelle des peines que l'emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement, dans la nouvelle échelle des peines, appelle euh, deux euh, remarques, me semble-t-il. D'abord, ça ne change rien à la prééminence de sa place, c'est-à-dire que l'emprisonnement reste la peine en matière correctionnelle, c'est la peine par excellence. Et euh, la loi du 23 mars qui ne réforme euh, en réalité que le prononcé des courtes, voire des très courtes peines, euh, n'y changera rien. Seconde remarque, ça ne change rien à euh, l'état du droit actuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, euh, l'emprisonnement peut être assorti d'un sursis ou d'un aménagement. Cette incise, qui sera donc portée dans l'échelle des peines, n'a pas sa place dans cette échelle, elle a trait tout simplement au régime de la peine d'emprisonnement, régime de cette peine d'emprisonnement, précisément lorsqu'on veut éviter son exécution. Alors, éviter l'exécution de l'emprisonnement, deux possibilités pour ce faire. Soit on l'aménage, soit on l'a sorti du sursis, et la loi du 23 mars 2019 a renforcé le sursis admis à l'épreuve pour le remplacer par un sursis dit probatoire. Quand on décide en premier lieu d'avoir recours à un aménagement pour éviter l'enfermement, il, il y a deux façons de procéder euh, en évitant tout simplement de recourir à l'enfermement par un aménagement dès le début de la peine ou en favorisant une sortie dès que possible par un aménagement en cours d'exécution de la peine ou en fin de peine, c'est la libération conditionnelle ou la libération sous contrainte euh, dont il a été question en propos liminaire. En début de peine, euh, le texte de référence, j'y faisais allusion tout à l'heure, c'est l'article 132.19 du Code pénal, doublé de l'article 464.2 du Code de procédure pénale, étant entendu que ce dispositif ne sera applicable qu'en mars prochain. C'est-à-dire que Jusqu'en mars prochain, un aménagement est possible pour les peines inférieures à deux ans, un an en cas de récidive, en recourant à la semi-liberté, au placement à l'extérieur, au placement sous surveillance électronique ou au fractionnement. À partir de mars 2020, il n'y aura plus qu'un seul seuil, j'y faisais allusion tout à l'heure, 
un seul seuil d'aménagement, un an, au-delà, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà d'un an, il n'y aura plus d'aménagement possible en début de peine. Ceci étant précisé, euh, il peut y avoir un aménagement ab initio ou un aménagement lors de la mise à exécution, lorsqu'on se situe en début de peine. Je m'explique. En premier lieu, un aménagement ab initio va s'effectuer par la juridiction de jugement dès le prononcé de la peine, en distinguant si la peine est inférieure ou égale à six mois, l'aménagement total est obligatoire, sauf impossibilité due à la personnalité ou à la situation du prévenu. Et le juge de l'application des peines décide ensuite des modalités de l'aménagement. Si la peine est comprise entre six mois et un an, à ce moment-là, le système est un peu plus souple c'est-à-dire que l'aménagement total ou partiel est souhaitable dès que la situation et la personnalité du, con, du prévenu le permettent. Le futur article 464.2 euh, confirme ces deux hypothèses puisque jusqu'à un an, on nous dit que le tribunal correctionnel doit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la DDSE, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. Le fractionnement disparaît ici. Cet aménagement par la juridiction de jugement, c'est la solution qui est prônée par la réforme. Tout simplement parce que le leitmotiv, c'est la peine prononcée doit être la peine exécutée. Ce qui a pour conséquence, en fait, une redistribution, ou une clarification, je ne sais pas comment il faut l'appeler, une redistribution des rôles entre la juridiction de jugement et, et la juridiction de l'application des peines, c'est-à-dire que le juge de jugement prononce et aménage la peine, et le juge de l'application des peines s'occupe de la mise en œuvre de l'aménagement qui a préalablement été choisi. En second lieu, euh, si le tribunal correctionnel n'a pas les éléments pour aménager, à ce moment-là, un aménagement peut malgré tout évidemment être décidé par le juge de l'application des peines. Cette fois-ci, lors de la mise à exécution de celle-ci, c'est l'article 723.15 du Code de procédure pénale qui reprend en fait les mêmes seuils que l'article 132.19. Pour une peine inférieure ou égale à six mois, je viens de le dire, en principe, c'est la compétence du tribunal correctionnel. Mais en cas d'impossibilité, le dossier repart vers le juge de l'application des peines. Et là, toujours la même chose, sauf impossibilité tenante à la personnalité ou à la situation du condamné, la peine doit être aménagée par semi-liberté, placement à l'extérieur, des DSE, sans préjudice de la libération conditionnelle, de la conversion, du fractionnement, de la suspension de la peine. Pour une peine comprise entre six mois et un an, soit le tribunal correctionnel a interdit l'aménagement, ce qu'il peut faire par un mandat de dépôt éventuellement à effet différé, soit euh, si le tribunal correctionnel n'avait pas assez d'éléments pour aménager, bien là aussi il a pu renvoyer au juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 700. 23.15. Au-delà d'un an, et je vous le disais tout à l'heure quand je parlais de la motivation spéciale, l'aménagement ne peut plus avoir lieu en début de peine, en début de, oui, en début de peine. il ne peut plus avoir lieu qu'en cours ou euh, en fin de peine, libération conditionnelle ou libération sous contrainte, par exemple. Mais le juge n'est pas obligé d'aménager l'emprisonnement. Il a une autre solution encore, il peut choisir de la sortir d'un sursis, éventuellement probatoire. La loi du 23 mars 2019 introduit le sursis probatoire avec le cas échéant un suivi renforcé pour éviter, que, euh, pour, pour éviter la privation de liberté en misant, là encore, sur la probation, avec pour objectif, là aussi, de favoriser l'insertion du condamné. Le sursis probatoire, il est euh, né, il va naître euh, de la fusion entre le sursis avec mise à l'épreuve, le sursis tige et la contrainte pénale, contrainte pénale qui euh, disparaît puisqu'elle est euh, un échec. Il y a eu euh, très peu de contraintes pénales. Euh, sur les deux premières années, moins de 2300 ont été prononcées alors que 10 000 étaient escomptés. Le législateur du 23 mars a donc tiré les conséquences euh, de ce peu d'utilisation. 
le sursis probatoire euh, se décompose de la façon suivante. Le sursis probatoire euh, stricto sensu, si je puis dire, qui est en réalité une reprise du sursis avec mise à l'épreuve, j'en veux pour preuve que dans la loi, il y a un remplacement pur et simple des termes mis à l'épreuve par euh, le mot probatoire, c'est-à-dire que le régime juridique est presque inchangé, je veux dire par là que le condamné continue à être soumis à des mesures de contrôle et à des obligations et des interdictions, c'est-à-dire celles des articles 132-44 pour les mesures de contrôle et 132-45 du Code pénal pour les obligations et les interdictions. Alors à noter, c'est important que l'article 132-45 a été complété puisqu'il y a maintenant, enfin il y aura une obligation de faire un tige ou euh, une obligation de se soumettre euh, à une injonction de soins, alors évidemment avec des conditions, si euh, la personne a été condamnée à une infraction pour euh, laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, et si bien évidemment une expertise a déterminé qu'elle pouvait faire l'objet d'un traitement, ce qui permet euh, tout simplement de reconstituer euh, la contrainte pénale qui prévoit ces deux obligations, en plus de celle de l'article 132-45. Donc d'abord, le sursis probatoire. Et dans certains cas, ensuite, le sursis probatoire peut s'accompagner euh, d'un suivi renforcé. Quand la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient de mettre en place un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, pardon, c'est un peu long, mais je reprends les termes légaux, la juridiction peut très bien décider que le sursis probatoire va s'accompagner d'un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif. Et on retrouve en réalité ici le suivi caractéristique de la contrainte pénale. Ce suivi renforcé, euh, il est important aux yeux du législateur, c'est-à-dire que si la juridiction n'a pas décidé de ce suivi, quand elle a euh, prononcé le sursis, il est toujours possible d'y euh, recourir euh, postérieurement. C'est-à-dire que le juge de l'application des peines peut effectivement décider de le mettre en place à tout moment au cours de l'exécution de la peine. À partir de là, de deux choses l'une. Si la juridiction de jugement a assez d'éléments sur la personnalité du prévenu, du condamné, euh, sa situation matérielle, familiale et sociale, elle peut définir les obligations et les interdictions auxquelles le condamné sera astreint. Si elle ne dispose pas de ces éléments, à ce moment-là, ce sera au juge de l'application des peines de les fixer après évaluation de la situation du condamné. Le succès de la mesure va donc dépendre de l'évaluation de ce condamné. Il faudra évaluer la personnalité et la situation du condamné, on nous dit de façon pluridisciplinaire pour la mise en œuvre de la mesure. Et ensuite, il faudra réévaluer régulièrement la situation du condamné pour prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion. Et ça, il faudra le faire à chaque fois que nécessaire et au minimum, nous dit la loi, une fois par an. Pour conclure, une remarque et un constat. La remarque, elle est la suivante. L'approbation, ça n'est pas une peine, comme ça a pu être envisagé au départ, euh, mais la modalité d'un sursis. Le sursis probatoire avec suivi renforcé ressuscite, a vocation à ressusciter la contrainte pénale. Et c'est la raison pour laquelle, j'y faisais référence il y a quelques minutes, les obligations de l'article 132.45 ont, euh, ont été étoffées pour ajouter le travail d'intérêt général, pour ajouter l'injonction de soins. C'est plus cohérent que la contrainte pénale qui faisait double emploi avec le sursis, avec mise à l'épreuve et qui en a pâti. Mais c'est moins ambitieux puisqu'il s'agit d'un sursis avec mise à l'épreuve renforcée. Mais l'approbation, elle ne se résume pas à ce seul sursis probatoire puisqu'elle est présente en réalité, on l'a vu, dans les alternatives à l'emprisonnement ou même dans la logique des aménagements de peine. 
Ce qui m'amène à un constat, redonner du sens et de l'efficacité à la peine, ça va requérir, quelle que soit euh, la solution choisie, c'est-à-dire motivation d'un emprisonnement ferme, recours à une alternative à la privation de liberté, euh, aménagement de l'emprisonnement, ab initio ou euh, sur le fondement de l'article 723.15, recours au sursis probatoire. Tout ceci donc va requérir d'avoir une vision claire et précise de la situation du condamné et de sa personnalité, pour que précisément ce condamné puisse se saisir de l'approbation qui lui est offerte. Et le sens et l'efficacité de la peine requièrent donc une information éclairée du magistrat, et c'est tout l'enjeu de l'enquête sociale rapide sur laquelle vous allez travailler aujourd'hui. Je vous remercie.